こんにちは。T.S. メグのねれいちゃんねれいようこそご覧いただきありがとうございます。今日はですね、じゃじゃんこちら自分へのご褒美のクリスマスプレゼント買っちゃいました。はい。以前からね、私欲しいと思ってる色鉛筆あるんだよねなんて話をちらほらしてたと思うんですけど、実はそれがこれ。ユニのカラードペンシル100カラーズって書いてありますね。あの三菱のユニ、ユニカラーですね。の、えー、100色。これを欲しかったんです。はい。以前ね、あの、ラキットさんっていう、あの、三菱さんのオンラインレッスンのサービスに、私も、参加させていただいてレッスンポンキーペンシルのレッスンをさせていただいたんですけれどあの受講してくれた皆さんありがとうございます今でもまだまだ受講できると思うので気になる方ぜひチェックしてみてくださいで、えー、その際三菱さんのところに行った時にこの色鉛筆見たんですよねであの何がいいってすごいケースがまたかっこいいんですよそれが欲しくてあそういえば私は一番愛用してるのはホルベインさんの色鉛筆アーティスト色鉛筆っていうのは皆さんもおなじみかもしれませんがあとね、えー、カランダッシュだったりとかポリクロモスだったりとかあとちょっと安めの色鉛筆だったりとかっていうのを使ったりしてると思うんですがそのちょうど間みたいなもうちょっとここよりかは少し安い手に入りやすくてここよりかはもっと色飾ったりいろいろこう。発色が良かったりっていう、このちょうどいい部分っていうのが、あの、持ってない、みんなに紹介できてないなと思って、バッチリなんじゃないのっていうことで、えっ、ー、と、それもあり、こちらの、ユニさんの100色、ゲットしてみました。でね、今ちょっと、ここ、セロテープだけ切った状態になってるんですけど、まだ本当に開けてないので、一緒に、開封動画お付き合いいただこうと思いますではではでは行きますよいただきますワクワクワクワクいきますじゃじゃーんおーわおグレーですねなんか私勝手に黒か焦げ茶色のイメージだったけどグレーでしたただの勘違いですけどね。<笑>ちょっとこれまた開けますよ。中から出します。はい。見てください。ケースケースすごい。やっぱりニールも取っていきます。上蓋を手前に開けてください。はい。いきます。これですね。いくよ。じゃじゃじゃじゃじゃじゃーん。きたー。じゃじゃん。あ、ここにも入ってた。上蓋を開けてください。そしてこれね、見て。なんか不思議でしょおじゃーんっていう感じが普通の色鉛筆のケースと違うと思うんですけどこれバーって並んでると思うんだけどこれどうなっちゃってるかっていうといきますよこれをね立たせるんですでじゃーんなんかドキドキする。じゃん<笑>じゃんじゃんこうねこんな感じねドギマギ<笑>初めてだからちょっと硬いと思っちゃったでも全然平気慣れたら分かったじゃんじゃんじゃん見て見て見て見て見て見てこれねこんな感じで分かります飛び出させてるのえここをこう立てて机とかに立ててこう
そのケースにしまったままこうやって取り出してこうやってね取り出して使えるんですよねだからわざわざ、まあ、スペースの問題もあると思うけどこうわざわざこういろいろ入れ替えたりせずにこのままの状態で使えるとで色がねもうどこに入ってたか分かんなくなっちゃったよっていうことがね結構多いと思うんですけどそれをねちゃんとここに記してくれてるっていうねこれ買ってみないと分かんなかったポイントなんですけどこう色の番号をちゃんとここにはこの色が入ってましたよっていう番号も書いてくれてるから私みたいなもうひっちゃかめっちゃかにすぐなっちゃうような人間にはとてもありがたい感じのです。もう色のね名前ももちろんこう入ってる色全部こう書いてあったりとかしてこのねグレー系がすごいいっぱい入ってるのがすごいいいなと思うなんかねこれ箱にも書いてあるかもちなみにこっちの空箱の方きあはあの紙の箱の方にもこうやって色が載ってたんだけどそうそれではグレー系多いんだって思ったのこのライトグレーからグググググっていってこのストレートグレーあ間違えたスレートグレー<笑>めっちゃ間違えたスレートグレーのところまでがねグレーでしょ色味も微妙に違う,こう色がついてくれてるっていうのがなんかね素敵なんだけど箱からしてこういうのついてると買いやすいよねお店でね見るときじゃこの辺かえー、っと564個入ってるのがここだから。五六四入ってるのだからまあ一二三四番目のこれですねこれのダークセピアライトグレーシルバーグレーウォームグレーが入ってるんだってよいしょこれねここの列からここまでかこの三列がグレー系が入ってるへー例えばこれベージュグレー、ね、ベーージュグレーなんかはあのいつも使ってホルベインさんにはない名前だったりするんだけど同じね日本のメーカーでも違う会社のものだとこう色の付け方なんかも、はい、違うんだなっていう、まあ、こっちの方が分かりやすいか見たことないあの名前もあるかもしれない。うんうんうん、すごーいすごい嬉しいいやー気分上がる<笑>いやーすごいかっこいいじゃんじゃんはいという感じでこう立てかけて置いてみました机にはいこんな感じになるんだけどこれをねえっと一個ずつ出していくんですがちょっとねこうわかるかな背がちょっと違うと思うんだけど入ってる段階の時ってちょっと浮いて入ってるみたいでちょっとこう押すともう少し奥まで行くのでちょっと長さにガタガタ感が今あったりするんだけどまだ使ってないです。ね、でこれをこうやって取り出して使いたい色を取るって感じ。クリーム色なんか身見やすいやっぱりシンプルですごくなんか字が見やすいなっていう感じがしますね。色もねやっぱメーカーによって全然違うからこれがこっちがホルベインのクリーム色で下の方が、えー、ユニさんのクリーム色。ねな結構こう芯のこの部分の色でもだいぶ黄色みがホルベインの方が。あってユニサーの方が白っぽいかなっていう感じしますねどれだけ色が違うかなって見てみたいと思いますこっちがまずホルベイン、まあ、薄い黄色、ね、でこっちが三菱のユニです初塗りああ塗り心地はもう全然あの
そんな硬くて色入んないとかじゃ全然ないやっぱりすごくいいでも色がねやっぱり同じ名前のものでもこれだけあのメーカーによって色の変化があるからちょっとこう,こういう色味のものを塗りたいんだけどちょっともう少し白っぽいものが欲しいなっていう時なんかにこっちを使ってみたりとか違うメーカー同士でこう混ぜ合わせて使っていくっていうのもありなんじゃないかなと思います。これにだってこうやってくっつけていったらちょっとこうグラデーションみたいなのも作りやすいんじゃないかな。ね。みたいな、うん、次これねコバルトブルーですコバルトブルーよく聞く名前だと思うんですけどこっちがホルベインのコバルトブルー、ね、もうこうわかるかな色味がどっちかっていうとがほんと青って感じこっちちょっと紫がかったような色な感じですね同じ名前のものでもやっぱ違いますねまずホルベインのコバルトブルーうんほんとね発色よくて柔らかくて塗りやすいしこんな感じこんな感じで三菱のユニのコバルトブルーなんか全然色が違うやっぱり紫がかった感じとほんとなんか青っていう感じだから同じように私はコバルトブルーで塗ってますみたいな動画があった時にこの名前でね他のメーカー使ってる人は選んじゃうと結構差ができたりしちゃうと思うからどっちかっていうと目で選んでいく方がいいのかもしれないですね。なんか三菱さんにはブルーっていう色もあるんだけどもうほんとそのままブルーユニのねこっちちょっと塗ってみようかねなんかこっちの方がちょっと近いのかなこれよりもこれの方がちょっと濃いめだったりとかするけどうんうん塗り心地的にはなんかねやっぱりホルベインのって柔らすっごい芯柔らかいからこうドゥルッとこう<笑>ドゥルッとって言うと気持ち悪い表現だけどなんかこう柔らかくぐにゃっと入っていくような感じなんですがそれよりかは若干しっかりとした芯の硬さがあってなんかぬ潰れない感じですねだからどっちもいいところがあると思います。さっっきののよりちょっと濃いのがこの色かなアザーブルーあこれちょっと近いかもねホルベインのコバルトブルーにどうここのね色だけじゃちょっと分かりにくちょっと絶対一緒っていうわけではないので出る色が分かりにくいかもしれないけどちょっと近い。いるんかもこのいつも私はホルベインを使っているけれどもホルベインって150色でちょっと50色、えー、ユニよりは多いけれどそれでもないような色味とかこう微妙に違うニュアンスの色味とかがやっぱりあったりするからそういうのをちょっとずつお気に入りとかを見つけて組み合わせていく。ももちろんユニさんユさだだけで塗るのもありだしホルベインだけで塗るのもありなんだけどちょっとこう混ぜてあり使い勝手をこう変えたりしていくことによってこうオリジナルの世界観がさらに広がっていくんじゃないかなと思うので皆さんも是非いろんなね画材を試して塗り比べてみるのも楽しいんじゃないかと思うのでやってみてください。はい、ではこちらのユニの色鉛筆を使って塗り絵を塗っていこうかなって思うんですけど今日塗る塗り絵は。こちらにしてみようと思いますじゃーん先ほどご紹介した三菱さんのオンラインレッスンサービスラキットで使用している私のオリジナル線画になりますこちらですねラキットさんのものになります
ラキットさんのレッスンを申し込んでくれるとこの線画を使って、えー、塗り絵のレッスンができるという感じになっております。本来はこのポンキーペンシルを使ったレッスンになるんですけれどもまあ線画の方はあのー、ダウンロードとかもできるので何回も塗って楽しんでいただけるのでもちろんこの色鉛筆普通の色鉛筆を使って塗っていただいても楽しめます。ということで今回は、えー、三菱さんつながりで、えー、三菱さん縛りの画材で塗っていこうと思います。今回メインで使用するのはこちらのユニの色鉛筆あとポンキーペンシルは白とあとシグノの白ペンの方も使用していこうと思います全部三菱さんのものですそれでは早速塗っていきましょうスタートあ
イメージした作品に仕上げてみました周りも、えー、キラキラっとしたちょっとクリスマスリースみたいな感じに華やかにしてみました、えー、実際に塗ってみた感想ですが本当に使い心地がとてもいい色鉛筆でした硬さも程よくあるので筆圧が強すぎて柔らかい芯の色鉛筆だと色が潰れてしまうっていうことが多い方は是非ねあの試していただけるとぴったり合うんじゃないかなと思います入っている色のバランスもとてもいいのでいろんなものを塗ることができそうだなと感じました私もこの先もまた、えー、どんどん使っていきたいなと思うお気に入りの色鉛筆になりましたそれでは今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございましたそれでは皆さん素敵なクリスマスをお過ごしくださいメリークリスマスさようならルイーンガシャンみたいな<笑>ステーキウィローグリーンドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいな<笑>何やってんだろうインスタグラムの方もぜひフォロー忘れずによろしくお願いいたしますいろいろな動画や写真の方アップしてますのでぜひぜひご覧になってみてくださいオンラインレッスンの方もやってます概要欄の URL から登録いただくとレッスンで使える500ポイントをプレゼント中ですいろいろなレッスンがあるのでご自分に合ったレッスンを見つけてみてくださいお待ちしてます今回もご覧いただきありがとうございました高評価とチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたしますそれではまた